নূর হোসেন দিবসে রাজধানীর গুলিস্তানে তার বেদিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন আর কোন স্বৈরাচার যেন মাথা চাড়া দিতে না পারে সে আহ্বান নূর হোসেনের পরিবারের সদস্যদের এ সময় বিএনপি গণতন্ত্রের পথে অন্তরায় বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্বৈরাচার নিপাত যাক স্লোগান বুকে পিঠে লিখে রাজপথে নেমেছিলেন শহীদ নূর হোসেন স্বৈরাচার সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিনি দিনটি স্মরণে রাজধানীর গুলিস্তানে নূর হোসেন চত্বরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় তার পরিবার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন সহ সাধারণ জনগণ পরিবারের দাবি আরও বড় পরিসরে পালন করা হোক এই দিবস আর যেন কোনো স্বৈরাচার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে দাবি তোলেন পরিবার যার জন্য আমার ভাই এই যে নিজের জীবন দিছেন আত্ম অতি দিছেন সেটা সারা জীবন যতদিন এই দেশ বাঁচবে ততদিনই যেন দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে চলুক যে শ্রদ্ধা জানাতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন এখনো গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি নূর হোসেনরা যে কারণে জীবন দিয়েছিল সেটা অর্জিত হয়নি ওই স্বৈরাচার যেভাবে আষ্টপৃষ্ঠে জনগণকে বেঁধে রেখে জনগণকে অধিকার খর্ব করেছিল এখনো সেই দ্বারা অব্যাহত আছে ফুলেল শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বর্তমানে গণতন্ত্রের পথে বড় অন্তরাই বিএনপি জাতীয় পতাকা লাঠির সঙ্গে বেঁধে তারা আন্দোলন করবে এটা তো আর এক সন্ত্রাস উনিশশো সালের দশ নভেম্বর নূর হোসেনের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গণতন্ত্রের নতুন সংগ্রাম সুলতান মাহমুদ আরিফ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বুকে স্বৈরাচার নিপাত যাক আর পিঠে গণতন্ত্র মুক্তি পাক শরীর জুড়ে দ্রোহের স্লোগান খচিত সেই মানুষটি স্বৈরাচার বিরোধী মিছিলে শহীদ হন পুলিশের গুলিতে ঐতিহাসিক সেই ছবিটি তুলেছেন দিনু আলম বিদেশে থাকা দিনু পঁয়ত্রিশ বছর পর দেশে ফিরে দিয়ে গেলেন সেই সময়ের পঁয়ত্রিশটি ছবি জানাচ্ছেন নীল মাহবুব রক্ত মাংসের শরীরকে এমন অবাক করা পোস্টার বানিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিলেন এক সাহসী যুবক উদ্যত রাইফেলের বুলেট উদাম গায়ে এঁকে দিয়েছিল মৃত্যুর পরোয়ানা বুকে পিঠে লেখা সাদা রঙের সেই স্লোগান আজ ইতিহাস যার গায়ে লেখা সেই নূর হোসেনও আজ ইতিহাস অথচ শহীদ নূর হোসেন অচেনায় রয়ে যেত যদি না এই আলোকচিত্রের ক্যামেরা সেই মুহূর্তটাকে ক্যাপচার করত দেখে জ্বলত পোস্টার মনে হচ্ছিল হেঁটে যাচ্ছে বল ভাই একটু দাঁড়ান ছবি তুলি তো এখন পর্যন্ত ওরকমই মনে আছে হাত তুলে এরকম করে ওই ছবির পোস্টায় দাঁড়াইয়া গেলাম ভাই লোয়া লন ধরা হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর পর পঁয়ত্রিশটি ছবি নিয়ে দিনু আলম ফিরেছেন দেশে ফিরেছেন সেদিনের ইয়াসিকা ক্যামেরাটি সাথে নিয়ে এনেছেন ছবির নেগেটিভ রোল এবং সে সময়ের প্রিন্ট করা ছবিও সংগ্রে রেখেছেন তার তোলা ছবি দিয়ে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটও পঁয়ত্রিশ বছর পর আর পঁয়ত্রিশটা ছবির একটা লম্বা ফিল্ম কি একটা কোয়েন্সিডেন্স কানাডার টরেন্টো থেকে এত বছর বাদে আসবার উদ্দেশ্য একটাই যে ছবিটি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক যে ছবিটি একটি ইতিহাসের দলিল সেই ছবিটি সহ সে সময়ের তোলা বাকি সব ছবিকেই সবার কাছে উন্মুক্ত করতে ছবিগুলো আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম আপনারা আগামী প্রজন্মের জন্য এগুলি ব্যবহার করবেন এগুলি ইতিহাসের অংশ এগুলি অন্য সবাইকে জানাবেন মানুষ জানবে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ইয়ার্স উইল আওয়ার নেক্সট জেনারেশনস উইল সি দ্য ফটোগ্রাফ অ্যান্ড সি দ্য ডে বললেন স্থির চিত্র সবসময় সময়ের আলোকবর্তিকা প্রতিবাদের ভাষা সময় পেরিয়েও যা থাকে অমর অক্ষয় স্বৈরাচার নিপাত যাক এবং গণতন্ত্র মুক্তি পাক এই দুটো ছবি মিলেই কিন্তু একত্রিতভাবে আমাদের জন্য এক নূর হোসেন শহীদ নূর হোসেন উনিশশো সালের দশ নভেম্বর নূর হোসেনের মৃত্যুর মাত্র মিনিট দশেক আগে তোলা ছবিটি এখন সারা দেশের এই ছবির ফেরিওয়ালার কাছে এটি পুরস্কার নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এই সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে এতে বলা হয় বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারের পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মন্ত্রণালয় বিভাগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং আওতাধীন অধিদপ্তর পরিদপ্তর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এই নির্দেশনার আওতায় থাকবে তবে বিদেশি সরকার প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থায়নের স্কলারশিপ ফেলোশিপের আওতাধীন মাস্টার্স এবং পিএইচডি কোর্স এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পূর্ণ অর্থায়নে আয়োজিত বিশেষায়িত পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করা যাবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ভারত ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার দিয়েছেন কড়া হুঁশিয়ারি টিম ইন্ডিয়াকে দেখতে চান না ফাইনালে অ্যাডিলেডে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দুইটায় আর অস্ট্রেলিয়া থেকে জানাচ্ছেন আশ্রিক সূত্র ব্যবধানটা এক দশকের টি টোয়েন্টির বিশ্ব আসরে শেষবার ভারত ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছিল দুই হাজার সালে কলম্বোয় সে ম্যাচে খুব বাজেভাবে হেরেছিল ইংলিশরা সময় গড়িয়েছে অনেক তবে দশ বছর পরও দুই দলের জার্সিতে আছেন চার ক্রিকেটার বিরাট কোহলি রোহিত শর্মা অ্যালেক্স হেলস আর জস বাটলার বিশ্বকাপে তিন দেখার পরিসংখ্যান এগিয়ে রাখছে ভারতকে সেমিফাইনালের আগে ইংল্যান্ড দলে দুঃসংবাদ ভর করেছে ইঞ্জুরির কারণে ছিটকে যেতে পারেন দাউদ মালান শঙ্কা আছে মার্ক উটকে নিয়েও যদিও জস বাটলার ভরসা রাখতে চান তরুণ ক্রিকেটারদের ওপর আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করব মেডিকেল টিম সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বিকল্প হিসেবে তরুণ যারা আছে তাদের উপরও আস্থা আছে ভারতকে বিশ্বকাপ ফাইনালে দেখতে না চাওয়ার ঘোষণাটা স্পষ্ট বাটলারের তবে ম্যাচ জয়ের তারণাটা ভারতেরই বেশি দুই হাজার সাতের পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফিটা ছুঁয়ে দেখেনি টিম ইন্ডিয়া অবশ্যই আমরা দেশকে ট্রফিটা এনে দিতে চাই আর এর জন্য আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে জানি এখনো অনেকটা পথ বাকি দুরন্ত ফর্মে বিরাট কোহলি আসরের সর্বোচ্চ রানের মালিকও তিনি তবু নেটে বিরাটের অক্লান্ত পরিশ্রম বলে দেয় রানের ক্ষুধা এখনো মেটেনি ইংলিশদের সেরা ব্যাটার অধিনায়ক নিজেই যদিও কোহলির অর্ধেক রানও করতে পারেননি বোলিংয়ে লড়াইটা পেস ডিপার্টমেন্টের আর্শদীপ সিং পাঁচ ম্যাচে নিয়েছেন দশ উইকেট আর ইংলিশ পেসার স্যাম কারেন এক ম্যাচ কম খেললেও সমান উইকেট এবার রাশরের প্রথম পাঁচ উইকেট তার দখলে দুদলের বাইশ দেখায় গিয়ে ভারত বারো জয়ের বিপরীতে দশটিতে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া গ্যালারির সমর্থনে এগিয়ে থাকবে ভারত তবে আসল খেলাটা তো খেলতে হবে মাঠেই মেলবোর্নের টিকিট পাবে কে তার নির্ধারিত হবে এই এডিলেড ওভালে আশেক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এডিলাইট অস্ট্রেলিয়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সকালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের সামনে সমাবেশে বক্তারা বলেন দেশের সিংহভাগ মানুষই মুসলমান তাই ইসলামের অবমাননা এবং বিধর্মী শাসন কখনোই মেনে নেবে না এই দেশের মানুষ এইচএসির প্রশ্নপত্রে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে করা প্রতিবাদও জানিয়েছেন তারা পরে স্মারকলিপি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিকে মিছিল নিয়ে যান নেতা কর্মীরা উপাচার্যের অপসারণ সহ দশ দফা দাবিতে আন্দোলন করছে জামালপুরের ফজিলাতুন নেসাম মুজিব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আর এতে এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম ফলে বিপাকে শিক্ষার্থীরা যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি উপাচার্যের আনোয়ার হোসেন মিন্টুর তথ্য এবং আলমগীর হোসেনের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ব্যস্ততা নেই ক্লাসরুমে গান আড্ডায় পার হচ্ছে দিন উপাচার্য হটাও আন্দোলনে স্থবির জামালপুরের শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম উপাচার্য ডক্টর সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদের দুর্নীতি ফিরিস্তি প্রকাশের পর থেকেই আন্দোলনে শিক্ষকরা পাঠদান বন্ধের কারণে হচ্ছে না ক্লাস ও পরীক্ষা শিক্ষকরা আন্দোলনে আসছে তো এইভাবে তো আমাদের হচ্ছে দিন দিন আমরা সেশন যেটা ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছি এই দ্বন্দ্বের কবে আসলে নিরসন হবে আমরা কবে আসলে ক্লাসে ফিরে যাব অভিযোগ শামসুদ্দিন আহমেদ যোগদানের পর থেকেই কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা জমা করেছেন রাজশাহীর বিভিন্ন ব্যাংকে আছে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির দায়ও এই পরিমাণ টাকা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
কোত্থেকে অর্জন করলো সেগুলো একবার তদন্ত হওয়া উচিত উনি এই পর্যন্ত যে দুর্নীতিগুলো করেছেন তার সচিত্র চিত্র এখন বেরিয়ে আসছে আমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আমরা গত দুই তারিখ থেকে কর্মবিরতিতে আছি যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার অপসারণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে যদিও সব মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র দাবি অভিযুক্ত ভিসির আমার কাছে এটা একবারে কল্পনার বাইরে যে এই ধরনের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আসতে পারে মিথ্যা ভিত্তিহীন একটা বিষয় আমরা আশা করি তারা এই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে অতি দ্রুত আমরা শেষের জন্য মুক্ত করে একটা ক্যাম্পাস করব দুই হাজার আঠারো সালের উনিশ নভেম্বর উপাচার্য হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ শামসুদ্দিন আহমেদ ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতুর কাজ সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হিরক কোন হিরক কেমন দেখছেন সেতুর কাজ আর কত ভাগ বাকি রয়েছে এই কাজ যে আসলে যমুনা নদীর উপর কিন্তু দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই কিন্তু সেতুটি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে সেতুতে কিন্তু ছয়টি স্পান স্প্যান সুপার টাকসার সেটি কিন্তু কাজ সম্পন্ন হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পিলার সেই সেতুর যে যেটি পঞ্চাশটি পিলারের মধ্যে কিন্তু এই ছয়টি পিলারে কিন্তু সুপার স্ট্রাকচার যেটি স্প্যান সেটি কিন্তু বসানো হয়েছে এবং আরও যে আটটি সাব টাকচারের কাজ কিন্তু তেরোটি সেটিও কিন্তু কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি পিলারগুলো কাজ চলছে আমরা যে কথা বলেছিলাম যে এই প্রকল্প যারা কর্মকর্তা তারা যেটি বলছে যে ইতিমধ্যে প্রায় সাতচল্লিশ শতাংশ কাজ কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু যেটি নির্মাণ কাজ হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে কিন্তু এই ছয়টি স্প্যান সেটি কিন্তু বসানো হয়েছে এবং আরও তেরোটি সুপার সাব ট্রাকসার যেটি পিলার সেটির কাজও কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার সাতশো আশি কোটি টাকা ব্যয় কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতুর তিনশো মিটার উজানে সেখানে মধ্যে এই সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে এবং এই সেতু কিন্তু ডুয়েল গ্যাস ডাবল লাইনের কিন্তু এই সেতুটি নির্মাণ হবে এবং সেতুটি নির্মাণ হওয়ার পরে কিন্তু সেই সেতুর উপর দিয়ে একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটার বেগে কিন্তু ট্রেনগুলো চলাচল করতে করতে পারবে এবং চার দশমিক আট কিলোমিটার এই সেতুটির দৈর্ঘ্য এবং দিন রাত যে দেশি বিদেশি যারা প্রকৌশলী তাদের তত্ত্বাবধানে কিন্তু এই সেতুটি নির্মাণ কাজ চলছে আজকে এই কিছুক্ষণ আগে এই সেই প্রকল্প যেটি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তারা কিন্তু এই কাজের অগ্রগতি দেখতে তারা এসেছে এবং তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছেন তারা যেটি বলছে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিন্তু এই সেতুটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে সেটি টাঙ্গাল এবং সিরাজগঞ্জ দুটি অংশে কিন্তু এই সেতুর নির্মাণ কাজটি চলছে তবে টাঙ্গাল অংশে সেতুর যেটি ছয়টি স্প্যানের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকি স্প্যান বসানো কিন্তু কাজ চলছে এবং যেটির এই সেতুটি পঞ্চাশটি পিলারের যে বাকি পিলারগুলো কিন্তু কাজ চলছে এবং এই সেতুটি নির্মাণ হওয়া হলে সেখানে যাত্রী পারাবারের পাশাপাশি যেটি পণ্য পরিবহন কিন্তু সহজতর হবে যে কারণে তারা বলছে যে সেটি একটি অর্থনৈতিক দেশের একটি অর্থনৈতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের সর্ববৃহৎ যে এই সেতুটি কিন্তু নির্মাণ করা হচ্ছে এবং দিন রাত আমরা দেখেছি যে দেশি বিদেশি যে প্রকৌশলী তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে স্প্যান বসানোর কাজ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ঠিক সেতুর যেটি টাঙ্গাল অংশে রয়েছে সেখানে কিন্তু যে প্রকৌশলী তারা কিন্তু স্প্যান বসানোর কাজটি কাজটি চলছে এবং দুই অংশের কাজ কিন্তু দ্রুত গতিতেই চলছে আসলে এই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকা থেকে সর্বশেষ নুসরত হিরক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতুর কাজের খবর জানাচ্ছিলেন হিরক গুণ পরে খবরে যাচ্ছি চট্টগ্রামে ছেলে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আদালতে মামলা করেছেন এক বাবা অভিযোগ মোটা অঙ্কের টাকা দাবির পাশাপাশি হুমকি দিচ্ছে মেরে ফেলারও তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছেলে এবং পুত্রবধ ইবেন মীরের রিপোর্ট এই কান্না সন্তানের নির্যাতনের শিকার অসহায় বাবা যে নির্যাতন অপমানের কারণে ইতোমধ্যে করেছেন ব্রেন স্ট্রোক আবুল মনসুর ২৯ বছর যাবৎ মুরগির দোকান চালান চট্টগ্রাম নগরীর কাজীর দেউরিতে রয়েছে চার সন্তান এর মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে তুলেছেন গুরুতর সব অভিযোগ আঠাইশ লক্ষ টাকা যদি না দেয় তাহলে সবাই 
সবকিছু আল্লাহ বলছে আর দিজি যদি আল্লাহ না অবত থাকে ভালো হবে সেই জন্য আমি আলি রাসুল নিছি বাবার মতো নির্যাতিত হবার অভিযোগ তুলেছেন গর্ভধারিণী মা জানান দুই হাজার এগারো সালে ছেলেকে বিদেশ পাঠালেও দেশে ফেরত আসে দুই হাজার বিশ সালে এরপর আচরণ বদলে যায় নাজিমের অত্যাচার শুরু হয় বাবা মার উপর ত্রিশ লাখ টাকা না দিলে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ মা বাবার পটিয়া গ্রামের বাড়িতে ঘর বানালেও ছেলের হুমকিতে ঢুকতে পারছেন না সেখানে বাধ্য হয়ে তাই বুধবার চট্টগ্রামের আদালতে ছেলের বিরুদ্ধে করেছেন মামলা কিছু কিছু অবাধ্য সন্তান মা বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে বা মারধর করছে তাদের থেকে জমি জমা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য মারধর করছে এসব ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর আইনি অবস্থানে যেতে হবে তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবুল মনসুরের ছেলে নাজিম উদ্দিন ও তার স্ত্রী বাবা মাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেন তারা গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বিয়ে করছি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে তেমন যৌতুক দিতে পারতেছে না উনি যৌতুকের জন্য পাগল উনি টাকার জন্য পাগল এক কথা বলতে উনি লুবি ওনার মতো লুবি বাংলা আসার দ্বিতীয় জন হয় না ওদের অনেক চাওয়া পাওয়া আমার বাপের বাড়ির কাছ থেকেও চাওয়া পাওয়া ওদের ছেলেদের কাছ থেকেও চাওয়া পাওয়া ওরা চায় না যে ওদের ছেলের সাথে আমি আসলে ওয়াইফ হিসেবে ওদের ছেলের সাথে থাকি আবুল মনসুর বর্তমানে ছোট ছেলে আরিফ মাহমুদ সহ নগরীর বাকলিয়ার মিয়া খান নগর এলাকায় বসবাস করছেন ইবেন মির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকা কয়রা খুলনার একটি উপজেলা কিন্তু সেখানে বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং নির্মাণের দায়িত্ব সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ডে এতে বিলম্বিত হয় সংস্কার এবং নির্মাণের কাজ এছাড়া কাজও হয় নিম্নমানের এই সমস্যার নিরসনে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি তাই বরাবরই থাকে উপেক্ষিত মামুন রেজার রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জাকারিয়া তুষার অথই জলরাশির মাঝে যেন এক টুকরো গ্রাম খুলনার কয়রা উপজেলা বৃষ্টি না হলেও একটু জোয়ারেই ডুবে যায় এখানকার স্থলভাগ অভিযোগ একবার বাদ ভাঙলে মেরামতে লেগে যায় মাসের পর মাস কয়রা খুলনার উপজেলা হলেও বেড়িবাদ নির্মাণ কিংবা সংস্কারের দায়িত্ব সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের তাই অভিযোগ আছে কাজের বরাদ্দ ও তদারকিতে অবহেলার সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড যেহেতু খুলনার ভিতরে এসে কাজটি করে সেহেতু তাদের সার্বক্ষণিক তদারকি এবং তাদের যে বাস্তব চিত্র সেটা বুঝতে অনেকটা দেরি হয়ে যায় এই পানি উন্নয়ন বোর্ডটা যদি খুলনার আন্ডারে থাকতো তাহলে আমাদের এই কয়রা উপজেলার বরাদ্দটা একটু বেশি বাড়তো যখনই কোনো বরাদ্দ আসে তার বরাদ্দর বেশি অংশটি চলে যায় সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চল মেরামতে আমরা কয়রার মানুষরা আসলে বঞ্চিত থাকি যদিও খুলনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি কয়রার কার্যক্রম খুলনার অধীনে আনার চেষ্টা চলছে এখানেও আমাদের এমপি মহোদয় কয়রা যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সেটা খুলনা জেলার মাধ্যমে করার জন্য উনি একটা ডিউলেটার দিয়েছে সেভাবে কার্যক্রম চলতেছে আর কয়রা উপজেলায় বেড়িবাদ রয়েছে একশো তেইশ কিলোমিটার মামুন রেজা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর খুলনা দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল স্রোত ধারায় যুক্ত করতে পাড়া কেন্দ্র প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কিশোরীদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন পরামর্শ সহ ষোলোটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা শেষ হচ্ছে আগামী বছর এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ তবে তা চালু রাখতে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি পাঠানোর কথা বলছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙামাটি থেকে জেউল হকের রিপোর্ট দুর্গম পাহাড়ি জনপদে মৌলিক সেবা পৌঁছানো কঠিন বলে এখানকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দুই সালে চালু হয় পাড়া কেন্দ্র প্রকল্প যার উদ্যোক্তা সরকার ও ইউনিসেফ এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা মা ও শিশুর জীবন রক্ষার পরামর্শ পুষ্টি স্বাস্থ্য সহ প্রায় ষোলোটি কার্যক্রম পরিচালিত হয় এরই মধ্যে পাহাড়ের বাতিঘর হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে পাড়া কেন্দ্রগুলো নবজাত গর্ভবতী প্রসূতি এদেরকে অনেক রকম সেবা দিয়ে থাকি কিন্তু দুর্গম এলাকার মানুষের আশার আলো এই পাড়া কেন্দ্র প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে কারণ আগামী বছর শেষ হতে যাওয়া 
এই প্রকল্প নিয়ে দাতা সংস্থা আগ্রহ দেখালেও এই বিষয়ে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আমরা যারা এই এলাকায় বসবাস করি তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এই জনগণের সাথে এবং সরকারের সাথে এই কাজগুলো যেন এই চলমান থাকে তবে প্রকল্পটি চালু রাখতে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি পাঠানো হয়েছে বলে দাবি উন্নয়ন বোর্ডের ইতিমধ্যে আমরা ডিপিপি গ্রহণ করেছি ডিপিপি টুয়ের করেছি এই ডিপিপিটা আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেটা আমরা পাঠিয়ে দিই এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে সেটা অবশ্যই পাশ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি পার্বত্য চট্টগ্রামে চার হাজার আটশো পারাকেন্দ্রে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে প্রায় ষাট হাজার শিক্ষার্থী জিয়াউল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাঙ্গামাটি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছানো সম্ভব সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কর্মশালা এ কথা বলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বক্তারা বলেন অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও দেশের পরিশ্রমী মানুষ যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে পারে তাই এসডিজি বাস্তবায়নে স্বল্প শিক্ষিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রতিও জোর দেন বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার প্রার্থী জয়ী হয়েছেন জর্জিয়া থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন শেখ রহমান এবং নাবিলা ইসলাম এবং কানেকটিকাটে মোহাম্মদ রহমান তারা তিনজনই ডেমোক্রেট দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এছাড়াও প্রতিনিধি পরিষদে নিউ হ্যাম্পশেয়ারে টানা পঞ্চমবারের মতো জয়ী হন রিপাবলিকান প্রার্থী আবুল বি খান এই ছিল দুপুর একটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ